ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நாம் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது ப்ராஃபிட் ப்ரையோ டு இன்கார்பரேஷன் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஃபிட் ப்ரையோ டு இன்கார்பரேஷன்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் ப்ராஃபிட் ப்ரையோ டு இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு கம்பெனி வந்து இன்னொரு கம்பெனியை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க அல்லது அக்யூர் பண்ணுறாங்க அல்லது வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க அந்த டேக் ஓவர் பண்ணுற அந்த பீரியடை தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ப்ரையோ டு இன்கார்பரேஷன் அதாவது டேக் ஓவர் பண்ணுற அந்த பீரியடில் நமக்கு கிடைக்கிற ப்ராஃபிட் அல்லது லாஸை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராஃபிட் ப்ரையோ டு இன்கார்பரேஷன் இந்த அதில் அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ப்ராஃபிட் ப்ரையோ டு இன்கார்பரேஷன் இஸ் த ப்ராஃபிட் ஏண்ட் ஆர் லாஸ் சஃபர்ட் இன் த பிஸ்னஸ் ட்யூரிங் த பீரியட் ஆஃப் இன்கார்பரேஷன் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டோ அல்லது லாஸ் வந்து தான் லாஸை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ப்ரையோ டு இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கம்பெனியை வந்து எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து வாங்குறாங்கன்னு வைங்க அந்த கம்பெனி வந்து உடனே வந்து என்ன பண்ணாதுன்னா வா புதுசாக வாங்கின கம்பெனி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு நாள் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அன்றைக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க சரியா இப்போ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வாங்கியிருக்காங்க இதை வந்து இப்போ வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்கன்னு வைங்க சரியா தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த பீரியட் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னா த்ரீ மந்த்ஸ் இருக்குது ஏன்னா ஏப்ரல் மே ஜூன் இந்த மூணு மாதத்தையும் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் சரியா ஏன்னா இந்த தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற அந்த டேட்டை நான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ரெ இன்கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க சரியா இன்கார்பரேஷன் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க அப்போது இந்த மூணு மாதம் அந்த இன்கார்பரேஷன் வரைக்கும் உள்ள அந்த மூணு மாதத்தை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடுன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த இன்கார்பரேஷன் டேட்லேருந்து அந்த இயர் என்டிங் வரைக்கும் இப்போ தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வருதுன்னா அந்த பீரியட் வரைக்கும் உள்ள பீரியட் ப்ராஃபிட் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா ஒரு வாட்டி கூட சொல்கிறேன் இப்போ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்து ஒரு பிஸ்னஸை வந்து அக்கேர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதை வந்து உடனே வந்து என்ன பண்ண மாட்டாங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ண மாட்டாங்க இப்போ தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் அந்த அந்த கம்பெனி வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா இந்த மூணு மாதம் அதாவது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இந்த மூணு மாதமும் அந்த மூணு மாதத்துக்கு வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் ப்ரையோர் டு இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க இதுக்கப்புறம் இந்த இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் அந்த இயர் எண்டு இயர் எண்டுனா தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் உள்ள இந்த நயன் மந்த்ஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா இந்த டேட் அதாவது இந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணுற அந்த டேட்டை தான் வந்து இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராஃபிட் ப்ரையோட்டி இன்கார்பரேஷன்னா என்னென்னா அந்த இன்கார்பரேஷன் பீரியடுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை வந்து ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அதை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ராஃபிட் ப்ரையோ டு இன்கார்பரேஷன் சொல்லுவாங்க சரியா இப்போ நம்ம வந்து அலோகேஷன் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துடலாம் அதாவது இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தளவில் அது வந்து எந்த மாதிரி அலோகேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஒன் வந்து டைம் பேசிஸில் அலோகேட் பண்ணுவாங்க இன்னொன்று வந்து சேல்ஸ் பேசிஸில் வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க சரியா அப்போது டைம் பேசிஸில் வந்து எந்த எந்த இதெல்லாம் வந்து அலோகேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து டைம் பேசிஸில் தான் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அலோகேட் பண்ணுவாங்க அதாவது ஃபிக்ஸட் அந்த மந்தில் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கக்கூடியது அதாவது ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து ஃபிக்ஸட் கண்டிப்பாக வந்து அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து நடந்தே ஆகணும் அந்த மாதிரி எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் வந்து எதில் வரும்னா டைம் பேசிஸில் வரும் அடுத்து சேலரிஸ் டு ஆஃபீஸ் டு ஆஃப் ரெண்ட் ரேட்ஸ் அண்ட் டேக்ஸஸ் இதெல்லாம் வந்து மந்த்லி வந்து கரெக்டாக நடக்க வேண்டியது இதெல்லாமே வந்து எந்த பேசிஸில் வரும்னா டைம் பேசிஸ் அடுத்து வந்து என்னென்னா டிப்ரிஷியேஷன் ஆன் ஃபிக்ஸட் அசட்ஸ் ப்ரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷனரி இன்சூரன்ஸ் ஆடிட் ஃபீஸு ரிப்பேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி ஜெனரல் அண்ட் சண்ட்ரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் மிசலேனியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஜெனரல் ட்ராவலிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பேங்க் சார்ஜஸ் டெலிஃபோன்
செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் சேல்ஸ்மேன்ஸ் கமிஷன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெலிவரி எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது இதில் கொடுத்து நான் எழுதியிருக்க எல்லா எக்ஸ்பென்சஸ்மே எதுனா சேல்ஸ் பேசிஸில் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் சரியா அதாவது சேல்ஸ் ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து சேல்ஸ் பேசிஸில் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே அது அது ரிலேட்டடாக வரக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே வந்து அதாவது ஃபிக்ஸட் ரிலேட்டடாக ஃபிக்ஸட் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டடாக வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து டைம் பேசிஸில் கேல்குலேட் பண்ணணும் சரியா அப்புறம் சில இதை வந்து டேரக்டாகவே கொடுத்துருக்க அமௌண்ட்டை வந்து டேரக்டாகவே வந்து போஸ்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அதாவது பார்ட்னர்ஸ் சேலரி அதை வந்து ப்ரீ வந்து அலோகேஷனில் போடணும் அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டலை வந்து டேரக்டாக வந்து ப்ரீயில் போஸ்ட் பண்ணணும் அது அதே மாதிரி சில போஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க போஸ்ட்டில் பண்ண வேண்டியது நல்லானா டேரக்டர்ஸ் ஃபீஸ் அண்ட் சேலரி டேரக்டர் டிராவல் டிராவலிங் ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் டிவிடன் ஆன் ஷேர்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்சஸ் இது எல்லாமே வந்து டேரக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா போஸ்ட்டில் வந்து ச பண்ணணும் சரியா போஸ்ட் இந்த போஸ்ட்டுன்னு கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே டேரெக்டாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா போஸ்ட்டு காலத்தில் வந்து போஸ்ட் பண்ணிடணும் அதாவது எந்த டைம் அலோகேஷனும் அல்லது போ சேல்ஸ் அலோகேஷனும் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த ப்ரீங்கிறதுல இருக்கிறது வந்து ப்ரீ காலத்தில் அப்படி அமௌண்ட்டை போஸ்ட் பண்ணிடணும் போஸ்ட்டுங்கிறதுல இருக்க கீழே ஐட்டம்ஸ் இருக்க எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அமௌண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து போஸ்ட்டுங்கிற காலத்தில் டேரெக்டாக போட்டுற வேண்டியதுன்னா நீங்கள் டைம் அலோகேஷனும் அல்லது சேல்ஸ் அலோகேஷனும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரியா ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அன்பு லிமிடெட் வாஸ் இன்கார்பரேட்டட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டு டேக் ஓவர் த பிஸ்னஸ் டு கே carried on by Raj Limited as a going concern with effect from 1st April 2016 following is the information for the year ended 31st March 2017 of Anbu Limited inga paarenga Anbu Limited vandu eppa vandu incorporate pannirukanga na 1st July 2016 la inga vandu eppa vandu and business vandu idha irukka start a irukna 1st April 2016 இயர் ரெண்டர் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் சரியா இந்த இதை வச்சு தான் நம்ம இந்த டேட்டை வச்சு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டைம் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் சரியா நம்ம இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த அளவில் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் சேல்ஸ் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அப்புறம் அந்த இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கோம் அல்லது லாஸ் வந்திருக்கான்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் இப்போது இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்னென்ன ஐட்டம்லாம் ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட இதை கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபார்மெட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இங்கே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் இது வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூஆர் ரிக்வர்ட் டு ப்ரிப்பேர் இ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஷோயிங் த ப்ராஃபிட் அண்ட் ப்ரையர் டு அண்ட் ஆஃப்டர் இன்கார்பரேஷன் அண்ட் ஸ்டேட் ஹவு த ப்ராஃபிட் அண்ட் டியூரிங் த ரெஸ்பெக்டிவ் பீரியட்ஸ் மே பி டீல்ட் அண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்மளாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நாம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே வந்து கொடுத்த அப்புறம் இந்த ப்ராஃபிட் ப்ரையர் டு இன்கார்பரேஷனில் நாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்க வேண்டியது டைம் ரேஷியோ தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் இந்த டைம் ரேஷியோ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இங்கே கொடுத்துருக்க பீரியட் பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் பீரியட் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இன்கார்பரேட் பீரியட் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஜூலை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் எண்ட் பீரியட் என்னது தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் இது விலத்தை எழுதிருங்க நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இயர் ஸ்டார்டட் இன்கார்பரேட்டட் பீரியட் இயர் ரெண்டட் பீரியட் இவ்வளோத்தை பாருங்கள் இதில் வந்து இயர் ஸ்டார்டட் பீரியட்லேருந்து இன்கார்பரேட் பீரியட் வரைக்கும் உள்ளதாக நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா இந்த இன்கார்பரேட் பீரியட்லேருந்து இயர் ரெண்டட் வரைக்கும் உள்ள பீரியட் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரியா அப்போது ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அந்த மூணுமே வந்து என்னென்னா ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் ஒன் டூ த்ரீ இந்த நைன் மந்த்ஸுமே வந்து என்னென்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட் சரியா அப்போது நமக்கு ரேஷியோ என்ன வருது இந்த மூணு மூணு மந்த் வருது அதுக்கப்புறம் இங்கே எவ்வளோ ம இதுலேருந்து இதை கேல்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ இன்கார்பரேஷன் பீரியட்லேருந்து இயர் ரெண்டு வரைக்கும் எவ்வளோ வருதுன்னா
ஜூன் வரைக்கும் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒன் லேக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஜூலைலேருந்து அதுக்கப்புறம் உள்ளதெல்லாம் எவ்வளவு டூ லேக் சரியா கரெக்டு தானே அப்போ ஜூன் வரைக்கும்னா ஒன் லேக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் ஒன் லேக்கும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் டூ லேக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஒன் லேக் இஸ் டூ லேக்னா நம்ம ரேஷியை கால்குலேட் பண்ணும்போது எவ்வளோ வரும் ஒன் இஸ் டு டூன்னு வரும் இப்போது நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம டைம் ரேஷியோ சேல்ஸ் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ப்ராப்ளத்தை பாருங்கள் இந்த இந்த இது எதுவுமே ட்ரேடிங் அக்கௌண்டில் இருக்க எதுவுமே எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம கிராஸ் ப்ராஃபிட் மட்டும்தான் எடுக்கணும் அந்த கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து எந்த ரேஷியோவில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா சேல்ஸ் ரேஷியோவில் தான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா கிராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் சரியா இதெல்லாம் இந்த டைம் ரேஷியோவில் கேல்குலேட் பண்ணுறது சேல்ஸ் ரேஷியோவில் கேல்குலேட் பண்ணுறதுலாம் நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க அப்போது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் கிராஸ் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க செவன்ட்டி சேல்ஸ் ரேஷியோ நமக்கு எவ்வளவு ஒன் இஸ் டு டூ அப்போது சேல்ஸ் ரேஷியோ செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை டூ போட்டு சாரி ஒன் பை த்ரீ ஒன் இஸ் டு டூ தானே ரேஷியோ அப்போது செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெண்ட்டி கிடைக்கும் அதே மாதிரி செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ கிடைக்கும் ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் இது வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் இது வந்து எந்த இதில் கேல்குலேட் பண்ணணும்னா டைம் ரேஷியோவில் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதே மாதிரி அடுத்து டேரெக்டாக டைம் ரேஷியோவில் போடணும் அப்போது இங்கே பாருங்கள் டூ அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பேசிஸ் வந்து டைமு ப்ரீ மொத்தம் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருந்தாங்க எயிட்டீன் தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க எயிட்டீன் தௌசண்டில் டைம் ரேஷியோ நமக்கு எவ்வளவு ஒன் இஸ் டு த்ரீ அப்போது எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அதே மாதிரி எயிட்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை சாரி த்ரீ பை ஃபோர் போட்டிங்கன்னா தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் அடுத்து டேரெக்டாக ஸ்பீஸ் என்ன வரும் அப்படின்னா த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அது வந்து டேரெக்டாகவே என்ன பண்ணணும்னா போஸ்டில் போட்டுறணும் சரியா டேரெக்டாக ஸ்பீஸ் த்ரீ தௌசண்ட் எங்கே வரும்னா போஸ்ட் இன்கார்பரேஷனில் வரும் அடுத்து செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து சேல்ஸு அது சேல்ஸ் ரேஷியோவில் கேல்குலேட் பண்ணணும் செல்லிங் எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா டுவெல் தௌசண்ட் வரும் தேர்ட் ஒன் அதுக்கப்புறம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு த்ரீ பை ஃபோர் போட் த்ரீ பை த்ரீ போட்டிங் அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வரும் சரியா சாரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு ஒன் பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து டுவெல் தௌசண்ட் கிடைக்கும் தேர்ட்டி தேர்ட்டி சிக்ஸ் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ பை த்ரீ போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கிடைக்கும் அடுத்து ஆடிட் ஃபீஸ் வந்து எந்த ரேஷியோவில் கேல்குலேட் பண்ணணும் டைம் ரேஷியோவில் கேல்குலேட் பண்ணணும் சரியா அதே மாதிரி அதே மாதிரி டைம் ரேஷியோவில் கேல்குலேட் பண்ண எவ்வளோ கிடைக்கும் டூ ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி ப்ரிலிமினரி எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து போஸ்டில் போடணும் அது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது அப்படியே போஸ்டில் போட்டிருக்கோம் அடுத்து என்ன பண்ணணுன்னா எவ்வளோ தான் ப்ராப்ளத்தில் இருக்குது வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா ப்ராஃபிட்டாக அந்த வருஷத்துக்கு லாஸ் கிடச்சிருக்கான்னு பார்க்கணும் இப்போ இங்கே டோட்டல் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே டோட்டல் பண்ணும்போது டுவெண்ட்டி இதே பேலன்ஸ் அமௌண்ட் தான் இங்கே போடணும் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுலேருந்து இதை லெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இதை லெஸ் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் லெஸ் பண்ணும்போது ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஃபிஃப்டி கிடைக்குது அதே மாதிரி இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்லேருந்து இந்த அமௌண்ட்டை லெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும்னா எயிட் தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி கிடைக்கும் இதான் வந்து என்னென்ன எடுக்கணும் டூ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்னு எடுக்கணும் இந்த சைடு வந்தோம்னா அது வந்து நமக்கு லாஸ் டெபிட் சைடு வந்தோம்னா நமக்கு என்னது அது ப்ராஃபிட் சரியா இவ்வளோ தான் இந்த ப்ராப்ளத்தில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா என்ட காமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நம் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இந்த வீடியோவை ஷே